Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Arno 18. Ja, wir sind hier beim Gerichtsgebäude und ich hoffe mal, dass unsere, dass die Barrel Obama, nicht Obama, <lacht> mal äh, auch zur Rechenschaft gezogen wird. Ne? Was sie eigentlich mit uns so betrieben. Okay, wir haben es geschafft, wir haben quasi die Karte für uns erobert und wir werden, ich hoffe mal, ja, es läuft alles, und wir werden heute, ja, ich gehe mal hier wieder raus, uns jetzt mal ein Schiff schnappen und werden zum Sir Archibald Blake fahren. Was haben wir denn hier? So, was haben wir? Äh, haben wir einen... Und wir haben gar nicht mehr so viele Schiffe zur Verfügung. Wie sieht es denn eigentlich, bevor ich das jetzt mache? Routen laufen. Sehr schön. Da werden wir dann nach und nach äh, mal weitermachen und Bright Sands aufbauen. Okay. Mm, wir schnappen jetzt mal dieses Schiffchen und fahren zum Archibald Blacks Leuchtturm und schauen doch mal was es mit der Königin so auf sich hat heute, ne? So, wir machen wir hier kurz ein bisschen schneller. Wahrscheinlich, wenn wir danach nicht mehr die Zeit haben. Äh, das auf dieser Geschwindigkeit zu lassen. Was ich mal noch schnell schauen wollte, wie es sieht denn eigentlich jetzt gerade aus die ja, Kartoffeln gehen ab der ist von der Überfahrt ich glaube ich habe da auch den Rum haben wir mal gesperrt ja okay wie sieht's aus mit dem Rum Rum müssen wir dann sobald okay Rum werden wir noch warten wieder bis wir wieder freigehen bis wir wieder mehr auf Lager haben Dasselbe wird auch passieren mit dem hier. Weil es wird, geht natürlich unsere Bilanz nach unten. Aber das macht nicht. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurück. Ach, guck an, Dr. Konsale. Die haben wir ja in der letzten Folge. Hoppla. Haben wir die ja losgeschickt. So. Und Jetzt gucken wir noch mal, was hat er für uns? Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Mein lieber Freund, was Sie in den Zeitungen lesen, ist wahr. Ihre Majestät ist verschwunden. Mein einziger Trost ist, dass es Ihre eigene Entscheidung war. Der Abschiedsbrief lautete, keine Sorge, lieber Archie. Ich reise in den Süden, um den Ruhm unseres Imperiums wiederherzustellen und komme umgehend zurück. Können Sie dafür sorgen, dass sie unversehrt zurückkehrt? Ich muss hier bleiben und in ihrer Abwesenheit das ist es vorbei. Also gut, wir sollten eine Expedition starten. Und da werden wir doch jetzt gleich mal schauen, was können wir, wir nehmen. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wir nehmen unser. Oh, da müssen wir erst schon, Die müssen wir erstmal leer machen. Das werden wir jetzt gleich mal machen. Ringhorn. Ich müssen wir es erstmal leer machen. Wo ist er denn, unsere Ringhorn? Du fährst mal dahin und tust mal den Rum abladen. Da haben wir ja einen Haufen Rum erbeutet. Das heißt, wir könnten dann Rum dann auch eigentlich wieder freigeben. Durch das, dass wir jetzt natürlich hier die ganzen Inseln von unseren Kontrahenten erobert haben, ähm, haben wir natürlich nicht mehr so viele Einnahmen und wir haben ja die Bäre Omara quasi von ihren Investoren in die Steinzeit zurückgeschickt. Ja. Das tut mir ja auch ein bisschen leid, aber nur ein bisschen. So, okay. Äh, da oben haben wir noch eine Aufgabe. Was haben wir hier? Das hier sollte ich wohl besser einem Stadtmenschen vorlegen. Ein Wimmelbild. Ich hasse Wimmelbilder. Meine Schweine schon wieder. Schweine verloren gegangen. Ei, 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 ei. Wo sind die Schweine hin? Das ist eine Schweinerei, ne? Wir hatten da hier 
ziemliches Glück mit den Schweinen. Das letzte Mal. Die Kornkammern sind bis zum Bersten gefüllt. Ja. Dann gucken wir mal, ob wir die Schweine finden. Ja, ja. Wo sind sie denn? Schweinerei hier. Was wir jetzt halt nicht mehr machen müssen, wir müssen jetzt nicht mehr so arg auf Rüstung gehen, aber wer weiß, was uns in dem neuen DLC noch erwartet. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, das kommt so lang. Da ist ein Schwein. Ich habe ein Schwein gefunden. Komm her, du Schwein. Das ist ja Schwein ist schon das Nummer 1. Wir müssen doch ein bisschen heran. Kommst du jetzt her? Habt ihr das gesehen? Ja? Gehen wir näher ran. Und da rennt auch eins um. Haben wir alle Schweine? Nein, wir brauchen noch zwei Stück. Das ist eine Kuh. Da ist ein Schwein. Ja, früher sind die Schweine so halt auf der Straße rumgelaufen. Von der Überfahrt ich meine, das, das machen ja heute bestimmt auch welche. So, ein Schwein noch. So ist mein Schiff da. Ja. Ich tue mal das gleich mal ausladen hier. Und dann schicken wir das nämlich auf Expedition. Hier. So, was brauchen wir? Wir brauchen Rationen. Da werden wir doch mal gucken. Und zwar, wir sind ja in Ditchwater. Was haben wir denn da? Zusätzliche Ration. So, nehmen wir das mal. Jagd, Glück und Redegabe. Was haben wir denn da an Items? Was an Land geschieht, ist für Landratten. Mein Revier ist die hohe See. Geschick. <lacht> oh, ich habe ich hab einen Frosch im Hals. Geschick und Kampfkraft. Geschick, Geschick. Kampfkraft und Heilkunst. Gefechtskunde und Redegabe. Redegabe. Ich gucke jetzt mal durch, ob wir was haben. Wo zufällig Jagd, Glück und Dings drauf ist. Spielstand gespeichert. Anscheinend nichts. Okay, Redegabe. Haben wir was? Redegabe. Habt ihr was gesehen? Habe ich was übersehen? Ja, dann nehmen wir die mit. Oh, uh, aber bloß eine. So, jetzt brauchen wir noch Jagdglück. Kampfkraft. Gefechtskunde Redegabe. Warte mal, was ist? Aber Gefechtskunde und Redegabe ist dann nicht so hoch. Geschick, geschick. Kampfkraft und Heilkunde. Habe ich nichts da mit Jagd? Okay, dann gucken wir mal bei den Waren nach. Geschick, Geschick. Geschick, Heilkunst, Baumatro, Rohstoff, Grundbedürfnis, Zwischenprodukt. Glaube, Jagdglück, 5, Mehl. Okay, merken wir uns mal Mehl. Oh, Kohle ist natürlich ein bisschen besser. Okay, ich würde sagen, wir schicken es so los. Ich hätte natürlich hier gerne natürlich einen Platz frei, aber ist nicht. Okay, Expedition beginnen. Dann gucken wir doch mal, wo die Königin ist. So, wir sollten gucken nach den Schweinen. So, wo sind die? Sch ne, ist eine Kuh. Dachte gerade, das wäre ein Schwein. Da ist ein Schwein. Nein! Himmel! Ah, wie ich das hasse. Komm her. Ich wünschte, ich könnte ihre Güte mit einer Gans vergelten. 
Du sollst jetzt... Macht ihr jetzt die Expedition oder? Expedition beginnen, so. Schön, jetzt haben wir hier noch unsere Linienschiffe, wo wir aus der alten Welt geholt haben. Die müssen wir alle noch entladen. Ups! Nein, so natürlich. Was ich ja noch machen sollte, ich mache mal das. Ich möchte dem seine Anteile alle haben. Und von ihr eigentlich auch. Das heißt, wir werden da noch mal den Krieg erklären und gucken, dass wir ihre Anteile alle einkassieren. Dann werden wir hier natürlich total verlieren. Aber jetzt tun wir unsere Kriegsschiffe hier erst einmal ausladen. Neue Befehle? Und... Die ist leer. Und wir könnten sie ja eigentlich auch reparieren. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir werden dann auch mal die Expedition nach und nach abarbeiten hier. Steuermann! Da haben wir nämlich echt genug. Ja. So, ich mache mal hier ein bisschen schneller. Bereit für den Einsatz. Das ladest und du, du ladest die Bretter ein, okay. Ja, was wir nebenbei dann auch machen, Auf Ihren Befehl. ist ähm, ein Feuer ist ausgebrochen. Oha, habe ich hier eine Feuerwehr? Komm, wir bauen hier mal eine Feuerwehr hin. So. Bayonet. Und das ist eigentlich eine sehr wichtige Siedlung hier. So, das sind wir machen jetzt das wieder normal hier. Ja, ja, wir, wir wissen es jetzt. Und wir packen jetzt hier mal aus. So. Okay, einmal. Segel setzen. Mal dahin fahren. Du musst ja dann auch noch reparieren. Kleine Fische müssen darauf achten, mit wem sie schwimmen. Ja, mit dir werde ich dann auch gleich mal noch ein ernstes Wörtchen reden. Schön. Neue Befehle? Oh, haben wir einen Haufen Zeug, ey. So. Schön. Unsere Kriegsschiffe werden wir natürlich alle wieder bündeln. werden wir alle bündeln. Du reist mich nur weiter hinab in die Tiefe. Und dann gucken wir jetzt mal unsere Diplomatie an. So, wie geht's dir? Unwahrscheinlich, absolut sicher, unmöglich. Oha, die Flammen wurden gelöscht. Okay. So, wir fahren jetzt halt mal beim Willi vorbei. Was hat der eigentlich für eine Ausgabe für mich? Arbeite dich hoch von ganz unten. Äh. Mal sehen, was du heraufbeschwörst. Was ist denn das für eine Aufgabe, was der für mich hat? Liefern 48 Tonnen rum, will der haben. Okay, wir machen jetzt Zuckerbrotenpeite, ja. Wir Achtung, Admiral anwesend. Wir bringen ihm 48 Tonnen rum. Und wenn wir das abgeliefert haben, die Kohle eingesackt haben, greift man an und schnapulieren uns die Anteile seiner Insel.
Ich weiß, das ist ein bisschen hinterfurzig. Aber das ist so. Hast du noch eine Aufgabe, weil da ein Sternchen ist? Was ist denn hier für ein Sternchen? Ach so, das heißt, dass, dass ich das da abgeben muss. Oh, ich rutsch immer runter hier, ey. Echt jetzt. Das hoffen wir mal. Expedition. Immer noch. Warum ist denn da ständig eine Eins dran? Wir können nur auf ja. guten Wind hoffen. Offen? Das läuft. Okay, wir machen ein bisschen schneller. Ah, wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. So, die sind unterwegs. Und wir auch. Willi, Willi, Willi. Nun, halten Sie lieber die Feder oder das Schwert? Ah, ja, mehr bezahlen das. Der ich möchte, ich möchte da in der neuen Welt, mich ärgert hier eine Fliege, ey. Ich möchte in der neuen Welt natürlich ein bisschen, mein, ein bisschen meine Ruhe haben. Obwohl wir uns dann da auch noch ziemlich mit beschäftigen müssen, weil wir nämlich auch noch äh, ziemlich Öl und das andere Ruf brauchen. So, sind die jetzt bald da? Wo? Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins Unbekannte. Ja, das machen wir auch noch. Nicht das allzu viele auch. Änderungen, hoffe ich. Ja, das lass mal Polter sehen. Ah, das sieht gut aus. Veröffentlichen. Kompromisslosen Journalismus. So, wo bleiben meine Kriegsschiffe? Da oh, sind die erst. Ja, ja, werden die Zeiten auch wieder haben, aber ich möchte Warum deine Anteile haben. Einem selten in den Mund. Doch bei ihnen ist alles möglich. Ich möchte deine Anteile haben, weil ich bin nämlich absolut geldgeil. Und äh. Deswegen. Die Feierlichkeiten oh. sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ei. Soll ich schon mal einschenken zum Anstoß? Ich war ziemlich sicher, dass du das hinbekommst. So, das haben wir und die Waffenruhe das ist jetzt nicht, wurde beendet. Ist nicht wirklich die feine englische Art. Spielstand Aber gespeichert. Wir müssen auch gucken, wo, wo wir bleiben. Ne? Das wird uns natürlich einiges an Einfluss kosten. Wir haben meinen Hafen, Mom. Was jetzt? Anteile beanspruchen. Meine Tante Margaret könnte einiges von dir lernen. So. Okay, dann haben wir, die, haben wir die mal erledigt. Und die gehört uns und wir haben uns um 1000 oh, äh, erweitert. So, jetzt gucken wir uns hier mal kurz hin. Die ist schon ein bisschen besser da, die Frau. Die Prinzessin Queen. So, was ist hier mit der Expedition? Da gibt es Probleme. Alles bereit zur Jagd. Ein königlicher Fortschritt. Es ist kein Zufall, dass die Rosenspur im Kielwasser ihrer Majestät in diesem hübschen kontinentalen Städtchen endet. Was kann sie dazu veranlasst haben? Eine meerenge Klatsch, mondbedeckter Felder und märchenhafter Flusstäler zu überqueren. Sie ist nicht wegen der guten Luft hergekommen. Dies ist das Herz des Landes ihrer Familie, mütterlicherseits. Und sie ist aus einem ganz bestimmten Grund hier. So, eine anständige, aussehende Einheimische fragen, ob, eine Flüchtig ob sie eine flüchtige Königin gesehen hat oder sie ist eine Königin. Irgendwo muss eine Spur zu finden sein. Ich würde das, das Jagdglück nehmen, da haben wir nämlich 15% mehr Chancen. Sie können sich nicht vorstellen, 
wo sie in diesem Ort abgestiegen sein sollte. So schön auch sein mag, sie halten sich nicht auf, sondern nehmen die Straße nach Süden und rasten bei einer Obstplantage. Ihre Beherrschung dieses hiesigen Dialekts reicht aus, um die Unterhaltung einiger Obstpflüger über den kürzlichen Besuch einer bedeutenden Persönlichkeit zu verstehen. Neugierig fragen sie, ob sie von ihrer Königin reden, worauf sie verstummen. Anscheinend haben sie Verschwiegenheit gelobt. Okay, wir können da jetzt gerade nichts machen. Wir versuchen mal mit Handel. Und vielleicht ein bisschen Kohle, ein bisschen Wurst. Oh, Wurst, Wurst mögen sie. Komm, geben wir denen noch ein bisschen Wurst. Die Kohle nehmen wir wieder raus hier. Die Kohle behalten wir. Die Wurst. Geben wir denen ein bisschen Wurst und dann Neben dem werden sie wohl gesprächiger werden. Sie akzeptieren ihr Angebot. Sie so viel Zerstörung. Das alles muss ja eine Sorge. Ich nehme es dir nicht krumm. So. Sie akzeptieren ihr Angebot. Sie wohnt bei ihrer Familie in der Burg. Zu ihrem Erstaunen erfahren sie, dass die Königin ihre Röcke durch den Matsch der Obstplantage geschleift und darauf bestanden hat, dass ihre feingegleiteten Diener und Lakaien zu verköstigen seien und niemand erfahren dürfe, dass sie und ihr Gefolge hier gewesen sind. Einer der von ihnen betroffenen Pflücker lachte und ahmte sie nach. Ich hoffe, man hält mich nicht für eine zu bohnenhaften Monarchin. Seine Freundin erinnert ihn mit einem Rippenstoß daran, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, sich über die Königin lustig zu machen. Es geht es nur noch darum, herauszufinden, welcher ihrer Verwandten sie hier besucht. So. Mit Hilfe ihres Wissens über die Familie der Königin eine Vermutung anstellen oder Schlussfolgern, wen die Königin besucht. Ich würde jetzt mal das erste nehmen. Eine Schlagzeile beherrscht alles. Fortsetzen. Ähm, wir waren jetzt hier noch gerade beschäftigt. Einige Kreaturen folgen uns. Ein königlicher Fortschritt. Ihre Vertrautheit mit den teutonischen Dynastien macht sich bezahlt. Daheim wird das Geflüster über, der, über die Freierer Königin immer lauter und ihre Cousin Erne scheint zu den Favoriten zu gehören. Sie besuchen den unverblümten Prinzgemahl in seinem erfreu umrankten, ach, efeu umrankten Burg und nachdem sie einen Brief von Sir Archibald überreicht haben, nickt er und führt sie durch Räume mit vergoldeten Kandelabern. Kandelabern? Kandelabern? Was, ist ein, was sind Kandelabern? Oder Kandelabern? Kandelabern? Keine Ahnung. Wenn ihr es nicht schreibt es mal in die Kommentare. Ne? Unter dem niedrigen Kreuzgerip Kreuzrippengewölbe und Leinwandporträts an den Wänden, wenngleich durchaus freundlich, scheint der Brenz ein wenig nervös zu sein. Ah ja. Den Grund für seine Nervosität zu erreichen oder ihm sagen, dass sie die Königin nur helfen wollen. Also wir werden da jetzt mal ein bisschen Detektivarbeit machen. Der Kapitän wartet auf neue Befehle. Wir reisen weiter. So, wir machen jetzt hier mal kurz auf langsam. Weil wir haben hier nämlich eine Aufgabe, nähern sie sich dem Schiff, um dem Schiff Geleitschutz zu geben. Okay, das Lotte machen wir. Unterwegs. Schön. Jetzt gucken wir mal, was unsere Lagerbestände angeht. Können wir uns das erlauben, den Leuten mal wieder Rum und Klamotten In zu geben? In einer geeigneten Umgebung würde ich mich besser entfalten. Würde ich mich besser entfalten, aber natürlich, gnädige Frau. So, jetzt seht ihr gleich mal, zack, wie hoch das geht. Und wie sieht es denn eigentlich aus in ähm, Bright Sands? Bright Sands haben wir voll, wir werden da jetzt noch... Ähm, Zwei sind ein Paar. So, stopp. Hallo. So, 
hinterher mit, mit euch. Da hat die Prinzessin wohl noch ein klein wenig auf, äh, wie heißt Schonfrist. So, wir wollten hier in Bright Sands, wollten wir Dings bauen, ein paar Depots. Und zwar bauen wir die dahin. Na? Drehen? Okay. Machen wir einmal so. Paladrio, das macht mich froh. Ah, war's das schon. Okay. Gut. Ähm, so, Prinzessin, 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 Prinzessin. Prinzessin werden mir noch uns die Anteile holen. Und dann werden wir sie wohl. Wie sieht es denn eigentlich aus hier mit? Fährt ihr hier noch mit Schiffen spazieren? Die Barrel? Nicht wirklich. Wir gucken uns mal auf ihrer Insel oben um, wie es da aussieht. Ich habe mir diese Insel freiwillig übergeben. Ich kenne mich nicht so mit Menschen aus wie sie. Maskerade in Monse Mongne. Äh, ich kann es nicht aussprechen. Sie folgen Prinz Ernest Raden fahren mit dem Zug in die glitzere Kote. Ja, kann ich nicht aussprechen. Entlang bis zu einem großen Bahnhof im, Monde, im mondänen Fürstentum Moskau. Quack, 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 bla bla bla. Die Straßen des seit sechs Jahrhunderten von der Familie Pitmon regierten Fürstentum sind voller lichten Farbe, denn heute ist die große Eröffnung seines allerersten Casinos. Das Verkleidungsthema lautet Tiere und sie sehen eigenartige, pelzige und gefiederte Kostüme an jeder Ecke. Sehr praktisch für eine Königin, die in Kognito reist. Prinz Ernest hat ihm zwar seine Einladung für das Casino mitgegeben, doch dafür benötigen sie noch ein Kostüm. Sich für ein schickes Kostüm in Unkosten stürzen, selbst ein Kostüm anfähig oder ganz ungeniert ohne Kostüm auftauchen. Wir probieren mal selber ein Kostüm zu machen. Warum nicht? Mit viel Cleverness und All Einfallsreichtum beschaffen sie sich alles Nötige, um sich das Aussehen eines Fuchses zu geben. Sie zwirbeln an ihren Schnurrhaaren aus. Sie zwirbeln an ihren Schnurrhaaren aus. Zwirbeln. Ich habe keinen Schnurrbart. Keine Schnurrhaaren. Als sie die Marmortreppe empor einstehlen, sich an dem Förster Pförtner des Casinos zu bein und drin angelangt, überlegen sie, wie sie es anstellen sollen, die Königin zu finden. Wir könnten natürlich mal uns durchfragen. Ihre Kenntnisse in Bezug auf den Hochadel lassen sie nicht im Stich. In einem Kreis der vornehmsten gekleideten Gästen erspähen sie einen wunderschönen Paletten besetzten Elefanten, der ein Glas mit einem widerlichen Gemisch aus Rotwein und Maut Whisky hält. Dem Lieblingsgetränk ihrer Königin. Mhm. Ihre Blicke treffen sich und ihre Augen werden immer größer. Sie lässt ihr Glas fallen und ein Raunen durchläuft den Saal, als sie zum Ausgang eilt. Bis sie sich den Weg nach draußen gebahnt haben, ist die Kutsche bereits unterwegs. Sie winken eine Droschke heran und steigen ein. Okay, hätte ich jetzt auch so gesagt. Gut, wir machen weiter. Wir verteilen zusätzliche Rationen und werden der Königin weiter auf der Spur bleiben. So, wie sieht's aus? Wir sind gleich bei der Prinzessin, das machen wir noch und dann werden wir die Folge beenden. Es tut mir leid, Prinzessin. Aber ich brauche deine Kohle. Verstehst du? So. Sie haben Krieg erklären. Ein 
Ja, in der Tat. Ich bin auf Gleit. Ob sich die Bärer darüber freut oder noch nicht, ist mir relativ egal. So. Anteile beanspruchen. So, okay, das ist erledigt. Und ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle Feierabend. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung hinterlassen. Bewertungen sind wichtig. Bewertungen hilft hier weiter, dieses Projekt voranzutreiben. Jetzt gucken wir mal, wir gucken noch kurz, was der will. Seien Sie unser Leitstern. Die Königin ist eilig aus dem Casino geflohen und ihre Droschke ist weit zurückgefallen. Ihr Fahrer glaubt, sie folgte der Küste. Vielleicht zu einem Schiff? Sie können entweder die Verfolgung fortsetzen oder zu ihrem eigenen Schiff eilen, das im Hafen von Mande irgendwas warten müsste, falls der Kapitän ihre Befehle befolgt hat. Ich würde sagen, wir setzen die Verfolgung fort. Sie erreichen die nächste Bucht hinter Mones. Kann ich nicht aussprechen. Und als sie aus ihrer Droschke springen, sehen sie die Königin über einen Pier ein, an dem ein großes Flaggschiff namens Ehrenrunde festgemacht hat. Offensichtlich ist die Mannschaft auf Notfälle dieser Art vorbereitet, denn das Schiff scheint zum Auslaufen bereit zu sein. Sie können versuchen, die Königin zu rufen oder sich ein Schiff zu borgen, um die Verfolgung fortzusetzen. Äh, wir werden sie mal rufen. Sie ziehen sich mit großer Würde aus der A A Affäre. Eure Majestät, bitte, ich bin nicht hier, um euch zu ergreifen, sondern um euch auf jede nur denkbare Weise zu helfen. Die kleine, rundliche Gestalt dreht sich um, die Rocksäume in den Händen und eine schwache, aber schrille Stimme übertönt das Rauschen des Meeres. Wir treffen uns morgen am Kap Trelvane. Sie finden ihr eigenes Schiff im Hafen und segeln nach Trelavin, am südlichen Punkt in der alten Welt. Es ist noch keine 15 Jahre her, dass dort ein gewisser Admiral Nadaski einen großen Seesieg über La Corona errungen hat. Die Ehrenrunde erwartet sie dort und sie werden von der Königin herzlich an Bord empfangen. Sie können sie nun endlich fragen, warum sie davon gelaufen ist. Okay. Wir sind nicht hier, um der innenpolitischen Unzufriedenheit zu entgehen, sondern um sie zu beheben. Unsere Nation hat ihren Stolz verloren, doch Stolz kann wiederhergestellt werden. Am Cap Trelawney hat unser Vater die größte Schlacht gegen La Corona gewonnen. Wir konnten die Schlacht als Sieger verlassen, doch ruhen seither all die Schätze seiner Zeit in den Tiefen von Poseidons Schoß. Lange Zeit hat das Kapaunzepter seinem Träger unangefochtene Autorität verliehen. Doch es ist zusammen mit La Coronas Flotte in den Fluten versunken. Hier am Kap von Trelawney ist Vaters Sieg allgegenwärtig, seine größte Tat. Mit dem Fund des Kapaunzepters, einem Privileg unseres Sieges, können wir an den Ruhm vergangener Tage gemahnen und das Vertrauen in die absolute Monarchie erneuern. In Gedenken an die wundervollen Wasserfälle dieser Insel werden wir hier das neue Zentrum unserer Macht errichten. Crown Falls, mein bisher größtes Vermächtnis. Bringt das Zepter zurück in unseren Besitz und wir ernennen euch zum Gouverneur dieses Eilands. Dem Kap von Cholon. Das Kap von Drevloni. Alles klar. Wunderbar. Vorerst es ist eine... noch ein bescheidener Außenposten, aber er verspricht, die größte Metropole unseres Königreichs zu werden. Wir haben eine neue Karte aufgedeckt. Kap Drelavne. Und wir werden uns in der nächsten Folge darum kümmern, was hier passiert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. 
Bleibt gespannt, ich bin es auch, was uns erwartet. Ich habe keine Ahnung. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Oh, <laughs>